എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇറ്റിക്കേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന ചില ഗെയിമുകളും കാൽക്കുലേറ്ററും ഒക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലേ എല്ലാവരും അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഗെയിമുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകളും ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ആനിമേഷൻ കഥാപാത്രങ്ങളെയും കുറേ രസകരമായ ആനിമേഷനുകളും അതുപോലെ നല്ല കഥാസന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ ആനിമേഷൻ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കഥ വേണമല്ലേ ഒരു കഥ ഇതാണ് അതായത് ഒരു സ്രാവ് ആ സ്രാവ് ഇങ്ങനെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം അതിന് മുന്നിൽ വീഴുന്നു സ്വാഭാവികം സ്രാവ് അത് ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലേ അത് താഴെ എത്തുമ്പോഴേ സ്രാവ് നീന്തി അതിനടുത്ത് ചെന്ന് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഏകദേശം മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ആനിമേഷൻ കൂടി കാണിക്കാം അപ്പോൾ സ്രാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം താഴോട്ട് വീഴുവാണ് സ്രാവ് ചെന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യുക നേരെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് കോഡ് എഴുതി തുടങ്ങുവാണോ അല്ല അല്ലേ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്പ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്രൈറ്റുകൾ എപ്പോഴാണ് ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം അതിലെ കുറച്ച് വലിയ പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കുണ്ടല്ലേ ഈ കഥയിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്രാവ് കടലിനടിയിൽ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്തോ വീഴുന്നു സ്രാവ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വീണ വസ്തു കടലിനടുത്തട്ടിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു അടിത്തട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു സ്രാവ് അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അല്ലേ അടിത്തട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ സ്രാവ് അതിനെ നീന്തി അതിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതിനെ വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് തുറക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് എന്താണ് സ്പ്രൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പാണ് ഇത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ ചൂസ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അണ്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അണ്ടർ വാട്ടർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകൾ വേണം ഒരു സ്രാവും ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചൂസ് ഫയൽ ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാർക്കിൻ്റെ അത് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫുഡ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ചൂസ് പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെത്തുക ആ ചെസ്സി പഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഫുഡിൻ്റെ രൂപമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആകാം
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് സ്ക്രീനിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഗോറ്റു ഗോറ്റു എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ സ്രാവ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വിൻഡോ എന്ന് അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നും വൈ എഴുപത്തി ഒൻപതും ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗോറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എക്സ് മൈനസ് നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വൈ എഴുപത്തി ഒമ്പത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് നിർത്താനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാർക്കിൻ്റെ നോട്ട് എങ്ങോട്ടായിരിക്കണം ഇടത് വശത്തേക്കായിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്ത കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഏതാണ് പോയിൻ്റ് ഡയറക്ഷൻ നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സ്രാവ് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്രാവ് ഒരു വിശന്ന് വരഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്രാവിൻ്റെ രൂപം കണ്ടാലും വിശന്ന് വരുന്നതാണ് തോന്നണം അപ്പോൾ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം നമ്മൾ ഷാർക്കിന് നൽകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഷാർക്കിൻ്റെ ആ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം അതിന് അനുയോജ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഷാർക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശം കൂടി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ സ്വിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂം ടു ഷാർക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് തുടക്കം മുതൽ വരേണ്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നൽകാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നടക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉടനെയാണ് നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമായല്ലേ ഷാർക്ക് നമ്മുടെ കടലിനൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വിശന്ന് വലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന രൂപമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ ഷാർക്ക് ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് ഡയലോഗ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഡയലോഗ് പറയാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നു ആ സേ അല്ലേ അപ്പോൾ സേയിൽ ഐ ആം ഹംഗ്രി ഐ നീഡ് ഫുഡ് എന്ന് ഡയലോഗ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം ആ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ആ സമയത്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് വാങ്ങിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഈ സ്ഥാനത്തുള്ള എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വിൻഡോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും അരികിലായിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഒക്കെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ ആ എക്സ് വൈ കോ കോർഡിനേറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും താഴെ ആകുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പരമാവധി വാല്യൂ വൈ എടുക്കുക നൽകണം അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി നൽകാം നമ്മുടെ വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നൽകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അറ്റത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പാകത്തിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ ഫുഡിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോ ടു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര നൽകുന്നു വൺ എയ്റ്റി നൽകുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പ്രസവ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മുടെ സ്രാവ് ആ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കി
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സന്ദേശം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു സന്ദേശം എഴുതി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സന്ദേശത്തിന് പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ സന്ദേശം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിന് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ അതിന് മുമ്പിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതെപ്പോഴാണ് ഈ പറയേണ്ടത് ആ നമ്മൾ ഐ ആം ഹംഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സേ ഐ ആം ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗ് നൽകുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സന്ദേശം ആർക്ക് കൈമാറും ഷാർക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡിന് കൈമാറും അപ്പോൾ ഫുഡിന് ആ സന്ദേശം റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്നാലും അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി അതിൻ്റെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതാണ് വെൻ ഐ റിസീവ് വെൻ ഐ റിസീവ് ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫുഡ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചാൽ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം വെൻ ഐ റിസീവ് ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കൂടി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഷാർക്ക് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഫുഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്വഭാവമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ ഷാർക്കിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ വിശന്ന് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഷാർക്കിൽ വരെ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഷാർക്കിൻ്റെ സന്തോഷഭാവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് കോസ്റ്റ്യൂം ഉൾപ്പെടുത്താം ആ ഒന്നാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലേ സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് ടു കോസ്റ്റ്യൂം ഷാർക്ക് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സ്രാവിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീണ ഭക്ഷണം അവിടെ നിൽക്കുവാണോ അല്ല അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് താഴോട്ട് താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡിന് താഴോട്ട് താഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശം ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പം സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഏറ്റവും മുകളിലാണുള്ളത് അത് താഴ്ന്ന് 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 ഇങ്ങനെ താഴെ അടി തട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് താണ് വരണം അല്ലേ ഒന്ന് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരണം അങ്ങനെയാണ് അത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു താണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഗ്ലൈഡ് അല്ലേ ഗ്ലൈഡ് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എവിടെയുണ്ട് ആ മോഷൻ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൈഡ് എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ അല്ലേ സ്ക്രീനിൽ ആ പൊസിഷനിലാണ് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ്റെ ആ പൊസിഷൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വീണ്ടും എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്ലൈഡ് നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സ്ഥാന വില നമ്മൾ നൽകുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നൽകിയത് നമ്മുടെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പൊസിഷനായ എക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടും വൈ മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ ഇത് താഴോട്ട് വരുമോന്നറിയണ്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ വരുന്നുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഒരല്പം വേഗത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വേഗത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാല് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ പതു അത് പതുക്കെ താഴ്ന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ താഴ്ന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷാർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഷാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്നും കൂടി കാണാം അല്ലേ ആ ഷാർക്ക് ആ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുഡ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഷാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിനനുയോജ്യമായിട്ട് തിരിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ആർക്ക് നൽകണം ഷാർക്കിന് നൽകണം അങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ
അല്ലേ എവിടം വരെ ആവർത്തിക്കണം യഥാർത്ഥ ഷാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് വിഴുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വിഴുങ്ങുന്ന വരെ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നേരെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നിർദ്ദേശം നൽകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം വരെ ആവർത്തിക്കാൻ ഒരു നിർദ്ദേശം ആവർത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിന് പേര് ഒന്നുകൂടി പറയാം റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതുവരെ ആ നമുക്കറിയാം ഷാർക്ക് ഫുഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഷാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ടച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ പരാമർശിക്കണം അപ്പോൾ സെൻസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ടച്ചിങ് ഫുഡ് എന്ന നിർദ്ദേശം കൂടി റിപ്പീറ്റിന് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടുവേഡ്സ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൂടി എടുത്തു വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ടച്ചിങ് ഫുഡ് പോയിൻറ്റിൻ ടുവേഡ്സ് ഫുഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുവരെ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കേന്ദ്രീകരിക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫുഡ് താഴെ എത്തി അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ സ്രാവ് അതിനകത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരണം പക്ഷേ ഇവിടെ സ്രാവ് എപ്പോഴാണ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഫുഡ് താഴെ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അല്ലെ അതിന് മുന്നേ ചരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് താഴെ എത്തി എന്നുള്ള വിവരം ആരറിയണം നമ്മുടെ സ്രാവ് അറിയണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സ്രാവിനോട് അതെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജിലൂടെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫുഡിന് സ്രാവിനോട് താൻ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോകേണ്ട ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അല്ലേ അത് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്തിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് പുതുതായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ന്യൂ മെസ്സേജില് റീച്ച്ഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് റീച്ച്ഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്താണ് റീച്ച്ഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് ആര് സ്വീകരിക്കും ഷാർക്ക് സ്വീകരിക്കും ഷാർക്ക് ഈ മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കണം ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടി വേണ്ടവരും ആ വെൻ ഐ റിസീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെൻ ഐ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ വെൻ ഐ റിസീവ് റീച്ച്ഡ് ഇങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഷാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണേ ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ആ സംശയം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മൂവ് തന്നെ മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ മൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയില്ല തുടർച്ചയായിട്ട് എവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യണം ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന ഭാഗം വരെ മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ഷാർക്ക് ചലനം ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊടുന്നവരെ ഷാർക്ക് ഫുഡിനെ തൊടുന്നവരെ ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത കാര്യം ആവർത്തിക്കുന്നവരെ ഉള്ള നിർദ്ദേശം ഏതായിരുന്നു ആ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അണ്ടിൽ ടച്ച് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ടച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ടച്ച് ഫുഡ് മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചലനം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ അത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ അതെ നമ്മുടെ ഷാർക്ക് അതിനെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുഡിനെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് വേണം ഷാർക്ക് വാ പിളരണം അല്ലേ വാ പിളർന്ന് വിഴുങ്ങണം അപ്പോൾ വാ പിളരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം കൂടി നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കണം നമുക്ക് ഷാർക്കിൻ്റെ ഏത് കോസ്റ്റ്യൂം ഉപയോഗിക്കാം ആ രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലേ ഷാർക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഷാർക്ക് ബിയിലേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം നമുക്ക്
അപ്പം അത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി ഫുഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഷാർക്ക് വാ അടയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വാ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് നൽകിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തുറന്നതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വാ അടയ്ക്കുന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തുറന്നതും അടച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായി കാണാമെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ നൽകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് സീറോ സെക്കൻഡ് കൂടി നൽകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് കൂടി നൽകാം അതിന് ശേഷമാണ് വാ അടയ്ക്കുന്നത് വാ അടക്കാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും സ്വിച്ച് ടു കോസ്റ്റും സി അടച്ചു അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലേ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് അവിടെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫുഡിനെ കാണാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡാവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഹൈഡാവാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഫുഡ് എപ്പോഴാണ് ഹൈഡാവേണ്ടത് ഷാർക്ക് വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫുഡ് ഹൈഡാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർക്ക് ഫുഡ് വിഴുങ്ങി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫുഡിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യം വരും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈഡ് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാരും സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്വീകരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെന്നെ റിസീവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നിർദ്ദേശം കിട്ടിയാൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈഡാവണം ഹൈഡാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശം നമുക്ക് ലുക്സിലുണ്ട് ഹൈഡ് എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് നൽകി നോക്കാം അതാ ഫുഡ് ഹൈഡായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഫുഡ് ഹൈഡായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫുഡ് അപ്പോഴും ഹൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരാൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഹൈഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത കളിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫുഡ് വീണ്ടും ഷോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഷോ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫുഡ് എപ്പോഴാണ് ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഫുഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷോ എന്നുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടി അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏറെ കുറെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ പേര് നൽകി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആനിമേഷൻ സ്റ്റോറികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും അതേപടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മറ്റ് ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ കൊണ്ടും ഇതേ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റും ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു നിശ്ചിത പ്രവർത്തനം വരെ ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നൽകുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറി തയ്യാറാക്കാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോറി ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഏവറി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഡോക്ടർ നദാലിയയുടെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ കഥയിലുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏവറി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി ഡോക്ടർ നദാലിയയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ് സന്ദർഭം അ
ഇവർ തമ്മിൽ ഡയലോഗിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് നോക്കൂ ആ ഒരാളുടെ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വലുപ്പം അല്ലേ ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നവരും വലുപ്പം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കുറയുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി നിങ്ങളുടെ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് കൈ